Today we are going to learn and solve one of the most classical question of geometry, the largest square inside the hexagon. A question is in front of you. I want to say, please pause the video and try to solve this question. I hope you have video pause ki hogi, question ko solve kiya hoga. The question is, find the area ratio of the largest square inside a regular hexagon to that of the hexagon. Mujhe area ratio chahiye. Ab boss, area ratio kiska chahiye? Area ratio chahiye square ka. तो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो क्या होता है साइड ऑफ द स्क्वायर अगर साइड हमारा एस है तो डन ये हमारा एरिया रेशियो होता है अपॉन हेक्सागन का एरिया बट हेक्सागन का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर नहीं होता है अगर एच साइड है तो वो क्या होता है रूट थ्री बाई फोर एच स्क्वायर इंटू सिक्स बिकॉज इसमें सिक्स इक्विलेटर ट्राइंगल्स होते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये थ्री बाई होगा टू को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो टू अपॉन थ्री रूट थ्री and the side of a square upon side of hexagon whole square boss mujhe side of a square upon side of hexagon ka ratio mil jaye na to main is question ko bahut aaram se solve kar lunga ye ratio kya hota hai isi ke piche ki puri kahani hai ki ye ratio hota kya hai agar main aapko bata dun ki ye ratio kya hota hai to aap bahut ise aaram se solve kar sakte hain ye ratio hota hai 3 is to root 3 upon 1 If the साइड ऑफ हेक्सागन वन है तो साइड ऑफ स्क्वायर थ्री माइनस टू थ्री होता है ये होता कैसे है अभी के लिए आप बोल सकते हो कि आप इसे थोड़ी देर के लिए याद कर लो मतलब अगर मैं साइड अपॉन हेक्सागन स्क्वायर का निकाल दू तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो चलो हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे ये क्या है टू अपॉन थ्री रूट थ्री एंड द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू दैट इज सिक्स रूट थ्री टू ए बी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो टू अपॉन थ्री रूट थ्री इंटू ट्वेल्व माइनस सिक्स रूट थ्री अब ब्रैकेट ओपन करते हैं सो टू अपॉन थ्री रूट थ्री इंटू ट्वेल्व होगा माइनस टू अपॉन थ्री रूट थ्री इंटू सिक्स रूट थ्री यही तो मेरा होने वाला है अब यहां सिंप्लीफाई करते हैं रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल आउट हो गया थ्री से टू जा कैंसल आउट हो गया तो यहां क्या बच गया मेरे पास माइनस फोर दिस वी हैव द माइनस फोर थ्री से फोर टाइम्स गया तो यह हो गया मेरा क्या 8 by root 3. So answer of this question is 8 by root 3 minus 4, which one is option number A. But सारा जो game है, ये game है कि side upon hexagon boss 3 minus root 3 upon 1 कैसे आया? अगर हम इसे निकालने में कामयाब हो गए, if we can find side of the largest square upon side of the regular hexagon, this value we can solve this question easily. But हम इसे कैसे लाएं? इसी का तो game है. चलो इसमें दो चीज है पहला क्या है कि इसे सॉल्व करना और दूसरा क्या है कि हेक्सागन के अंदर स्क्वायर दिखेगा कैसे अगर लार्जेस्ट हुआ तो मैं आपके लिए एक हेक्सागन बना भी लेता हूं मैंने आपके लिए क्या किया है रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर भी लिया इसके अंदर स्क्वायर कैसे दिखेगा तो अब दो तीन बातें हैं कि हो सकता है कि हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन का जो साइड है उसका दोनों का साइड सेम हो ये एक स्क्वायर दिखे मैंने कहा कि हो सकता है इस टाइप से दिखे बट ऐसा दिखे ये लार्जेस्ट हो कोई नहीं है इससे बड़ा भी हो सकता है इससे बिग भी हो सकता है तो वो बिग क्या होगा कि हम थोड़ा टिल्ट करते हैं हम इसके ऊपर बनाने के से अच्छा एक साइड को थोड़ा दूर करते हैं मैंने कहा आप यहां पे दूर कर सकते हो जब तक कहीं और नहीं जाए बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वर्ड एक तो साइड के साथ लार्जेस्ट नहीं मिलेगा अब साइड को टिल्ट करोगे तो भी लार्जेस्ट नहीं बनेगा तो वह सर एक ऐसा काम और करते हैं क्यों ना हम दोनों वर्ड पहले कहां पर था पहले दोनों वर्ड पे मेरे स्क्वायर के वर्ड थे मैंने कहा कि एक वर्टेक्स और दूसरे वर्टेक्स पे पहले हमने काम किया अब दोनों को दूर करते हैं स्क्वायर्स को कहां पे लेते हैं स्क्वायर को लेते हैं दोनों साइड पे यहां से अगर हम कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे जो लार्जेस्ट मिलेगा वही लार्जेस्ट होगा मैंने कहा डन तो आपको सबसे पहले विजुलाइज करना होगा कि आखिर स्क्वायर में कैसा है अगर आपको यह चीज पहले से नहीं पता है तो शायद आपके एग्जाम में या आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर दे तो आपका जो दिखता है आपने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया आपने क्या बनाया रेगुलर हेक्सागन उसमें जब आप स्क्वायर डालना स्टार्ट करते हो द लार्जेस्ट वन तो वो आपके साइड के साथ जाना स्टार्ट करता है सिंस हेक्सागन एक सिमेट्री फिगर है सिमेट्रिकल फिगर है चारों तरफ से इक्वल होता है एंगल वाइज भी स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है जब दो सिमेट्रिकल फिगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो जनरली एक सिमेट्रिकल फिगर ही निकालते हैं वट डू यू मीन सिमेट्रिकल फिगर वर्टेक्स के साथ ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करते हो तो ये साइड सबसे बड़ा नहीं देगा सो so, स्क्वायर जो है आपका द लार्जेस्ट स्क्वायर इनसाइड द हेक्सागन का फिगर यही होता है 
यहां तक ठीक है हम इस फिगर पे थोड़े देर में काम करेंगे उससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं जो आपके इस सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये रेशियो डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर एंगल आपका 120 है एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट एन आइसोसलेस ट्रायंगल यहां पे एंगल 30 30 डिग्री होता है तो जो साइड रेशियो होती है वो वन इज टू वन इज टू रूट थ्री होती है हाउ कम आप साइन के थ्रू निकाल सकते हो साइन 30 साइन 30 साइन 120 ट्वेंटी इज द साइड रेशियो ये पहला है जो मुझे यूज करना है दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं वेन यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल्स आपके थर्टी 60, 90 है इन फ्रंट ऑफ 90 साइड इज 2, इन फ्रंट ऑफ 30 साइड इज 1 एंड 60 के सामने साइड रूट थ्री होती है आप साइन कॉस टेन से भी इसको निकाल सकते हो तो ये दो वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमने कहा कि ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू दिस लेंथ मैंने कहा इसको नोमिन क्लीचर बोलते हैं दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी दिस इज ई दिस इज एफ ये हेक्सागन मेरा ए बी सी डी एफ चल रहा है अब आते हैं इसे नोमिन क्लीच कर नोमिन क्लीचर करते हैं पी क्यू आर एस इज माई स्क्वायर पी क्यू आर एस मेरा क्या है स्क्वायर है और मुझे चाहिए क्या साइड ऑफ स्क्वायर विच वन मैं मान लेता हूं कि क्या है मेरा पी एस और साइड ऑफ हेक्सागन विच वन इज मैं मान लेता हूं ई एफ दिया हुआ है इस दोनों वैल्यूज को मुझे चाहिए किसी को भी आप चाहिए इस वैल्यूज को ही मुझे खोजना है तो मैंने कहा चलो तो खोजते हैं मैंने कहा कि इस वैल्यू को यहां से यहां को B मान लो और यहां से यहां को A मान लो तो बाई सिमेट्री ये B जाएगा ये A जाएगा अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होगा तो लार्जेस्ट नहीं मिलेगी लार्जेस्ट फिगर्स हमेशा सिमेट्रिकल पे ही मिलती है तो मेरा जो साइड होगा वो क्या होगा ए प्लस होगा मेरा साइड क्या होगा ए प्लस होगा मुझे पता है ये भी ए होगा यहां से यहां सिमेट्री से बी होगा वर्टेक्स के साथ बी होगा यहां बी होगा यहां ए होगा और यहां से यहां आपका क्या होगा ए प्लस बी होगा मैंने कहा चलो ऐसा कुछ हो रहा है हमें रेशियो चाहिए हमें रेशियो चाहिए इसका क्या मतलब है हम दो वेरिएबल के बदले सिंगल वेरिएबल में काम करें तो ज्यादा बेटर होगा या अगर हम काम कर भी रहे हैं तो ए और बी में रिलेशनशिप चाहिए तो उसी रिलेशनशिप को खोजते हैं सिंस ये वन है और ये आपका क्या है आइसोसलेस ट्राइंगल है तो जो आपका PQ होगा ना बॉस PQ क्या होगा आपका PQ होगा B रूट थ्री पी क्या होगी आपकी B रूट थ्री बी 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 रूट थ्री तो मैं बोल सकता हूं PS भी जो मेरा होगा वो भी क्या होगा B रूट थ्री साइड मेरी स्क्वायर कितनी होगी B रूट थ्री होगी अब B रूट थ्री साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया है मुझे A से रिलेशनशिप चाहिए तो एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा और कर दे तो हमारा काम बन जाएगा वो कंस्ट्रक्शन क्या है क्यों ना यहां से एक पर्पिन ड्रॉप करते हैं मैं आपके लिए इस फिगर को थोड़ा जूम कर रहा हूं कि आपको समझ में आए कि फिगर्स बन कैसे रहा है यहां 120 डिग्री है यहां पे आपका क्या है 120 डिग्री ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा सिंस स्क्वायर है तो 90 होगा विद द ऑल 180 डिग्री ये 60 होगा यहां 90 है तो ये 30 होगा आई होप क्लियर 120, 30, 90, 60, 30। थर्टी नाइनटी के फ्रंट में अगर ए है तो ये जो छोटा सा पार्ट है आपका ये क्या दिख रहा होगा ए बाई दिख रहा होगा आई होप यहां तक क्लियर है That is, 90 के सामने अगर ए होता है तो 30 के फ्रंट में ए बाई टू होता है आप साइन को साइन से भी लगा सकते हो टैन को भी यूज कर सकते हो सिमिलरली हम यहां बात करते हैं यहां से भी एक पर्पन ड्रॉप करते हैं यहां पे आपका सिंस ये एंगल जो था 120 डिग्री है आइसोसलेस ट्राइंगल है तो ये 30 होगा स्क्वायर है 90 होगा ये जो छोटा सा पोर्सन है वो सिक्सटी डिग्री होगा नाइन्टी डिग्री है तो यह क्या होगा थर्टी डिग्री होगा इन फ्रंट ऑफ नाइन्टी अगर आपका ए है तो इन फ्रंट ऑफ थर्टी ये जो छोटा सा पार्ट है इसे बोल देते हैं एक्स एक्सेस जो होगा वो ए बाई टू होगा डन आई एस फिगर को फिर से हम लोग जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि फिगर्स में क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुई हैं उसी कंस्ट्रक्शन पे तो हमें काम करना है तो मैंने कहा कि एस एक्स क्या है ए बाई टू ये भी क्या है ए बाई टू इसे वाई का नाम दे देते हैं इसे क्या कहते हैं वाई का नाम देते हैं ये वाई एक्स कितना है तो जो वाई एक्स है मेरा वो मेरा ए प्लस बी के बराबर है ए प्लस बी के बराबर है ठीक है तो मैं आपसे बोलूं कि अगर ए और बी में मुझे पी एस निकालना हो तो पी एस निकलेगा ए बाई टू प्लस ए प्लस बी दिस लेंथ प्लस ए बाई टू तो यहां से ये जो हो जाएगा ए बाई टू प्लस ए बाई टू इज द ए प्लस ए इज द टू ए प्लस बी आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी और जो पी एस है एक्चुअली बी रूट थ्री के बराबर है वो क्या है बी रूट थ्री के बराबर है मैंने कहा यही तो बी रूट थ्री के बराबर है तो यहां से मैं बोल सकता हूं 2a इज इक्वल टू बी रूट थ्री माइनस बी तो फ्रॉम हियर a बाई बी की वैल्यू जो होगी रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू के बराबर होगी 
ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम तो इस आउटकम को एक याद रखिएगा हमने पहले क्या किया हमने पहले स्क्वायर को बनाना देखा कि स्क्वायर बनता कैसे है सिमिट्री होनी ही चाहिए फिगर्स को परफेक्टली मैक्सिमम देने के लिए बी 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 रूट थ्री अगर ये बी रूट थ्री है तो ये भी आपका साइड भी बी रूट थ्री होगा सारा का सारा यहां छोटा अगर हमने ए माना सिक्सटी नाइनटी थर्टी से ए बाई टू दिस इज द ए प्लस बी बिकॉज हेक्सागन की साइड आपकी ए प्लस बी है ये ए प्लस बी होगा तो ये भी ए प्लस बी होगा फ्रॉम द टॉप सेम प्रॉपर्टी ए बाई टू द टोटल लेंथ इज ए बाई टू प्लस ए प्लस बी प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू बी बाई थ्री हमने कहा कि इस रेशियो पे काम करते हैं तो इस रेशियो को मैं अगले स्लाइड में दे रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आपका दिखेगा इस स्लाइड को आप अपने दिल दिमाग के पास रखोगे तो काफी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो तो अगर आपके पास एक हेक्सागन है वो कौन सा हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन के इन अगर एक स्क्वायर है द लार्जेस्ट स्क्वायर तो इसके इन आउटसाइड की वैल्यूज आपको हमेशा पता होनी चाहिए ये जो रेशियो चलता है दिस पोर्सन दिस पोर्सन इज रूट थ्री माइनस वन दिस पोर्सन इज टू आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्वायर जो है लार्जेस्ट स्क्वायर जब साइड कट करते हैं तो किस रेशियो में करते हैं रूट थ्री माइनस वन इज टू टू और टू अपॉन दिस और अगर मैं टोटल लेंथ निकाल दू तो ये दिखेगा रूट थ्री प्लस वन मतलब आपका हेक्सागन का जो टोटल लेंथ है वो क्या होता है रूट थ्री प्लस वन ये क्या होता है रूट थ्री प्लस वन बिकॉज यही तो आपका रेगुलर एक्सागन है दोनों का समीशन रूट थ्री प्लस वन है ये रूट थ्री प्लस वन है और ये भी टू होता है ये रूट थ्री माइनस वन होता है और ये टू रूट थ्री होता है दिस वन इज टू रूट थ्री अब मेरा जो एम था हमने ये तो निकाला मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है मेरा था साइड अपॉन हेक्सागन का साइड रेशियो क्या है साइड आपकी कितनी है बी रूट साइड कितनी है आपकी द साइड इज एक्चुअली टू रूट थ्री साइड कितनी आपकी टू रूट थ्री ऑफ द स्क्वायर हेक्सागन का साइड कितना है हेक्सागन का साइड है रूट थ्री प्लस वन हम इसे रैशनलाइज करते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं रूट थ्री प्लस वन एंड द रूट थ्री माइनस वन को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं इसको करूं तो ये दिखेगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन और दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थ्री माइनस वन डेट मीन टू ये कैंसल आउट हो गया अगर रूट थ्री ब्रैकेट ओपन होगा तो थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन वन यही तो चाहिए था हमें हमें क्या चाहिए था यही चाहिए था और ये काफी इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं तो इस स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है व्हाट द लार्जेस्ट स्क्वायर इन साइड रेगुलर हेक्सागन का पूरा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यहां पे है मैं स्क्रीन से हट जाता हूं आप प्लीज इसको देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कभी भी और स्क्रीन शॉट ले लो आप अगर लेना चाहते हो या अपने प्लेलिस्ट में डाल दो या कहीं पे भी आप सेव करते हो तो सेव कर देना कभी भी पूछा जाए लार्जेस्ट स्क्वायर इन साइड हेक्सागन तो आपको पता है जो साइड कट होते हैं ये रूट थ्री माइनस वन इज टू टू के रेशियो में चलता है ये चलता है हेक्सागन की साइड इफ रूट थ्री प्लस वन इन द रेशियो टर्म्स है तो साइड जो आपकी होती है स्क्वायर टू रूट थ्री होता है एरियो मतलब जो आपका ये साइड रेशियो है वो थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन वन का चलता है अगर यहां तक चलता है हमें यही तो प्रूफ करना था कि आखिर ये आया कैसे और जब ये हमें पता चल गया तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में बताया गया था क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि बताओ एरिया ऑफ द स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द हेक्सागन हमने कहा कि बॉस ये कहीं से मिल जाए तो आंसर आ जाएगा उसे यहां पे पुट कर दिया और ये हमने अभी जस्ट निकाला थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन वन इज दी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है आप इसे याद रखिएगा और ये पूरा का पूरा जो स्लाइड है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा स्लाइड रूट थ्री माइनस वन लोअर पार्ट वर्ट पार्ट इज द टू टू रूट थ्री माइनस वन द साइड ऑफ द हेक्सागन इज रूट थ्री प्लस वन एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज टू रूट थ्री यही हमारा इस क्वेश्चन का पूरा आउटकम है एंड हमारे क्वेश्चन का जो मेन आंसर था मेन क्वेश्चन का जो आंसर था दिस वॉज ऑप्शन नंबर ए दैट इज एट बाई रूट थ्री माइनस फोर आई होप आपने कुछ लर्निंग सीखी होगी इस पूरे प्रोसेस में हाँ टाइम ज्यादा लग रहा है बट ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे आगे बढ़ते हैं हमें जो देखना है हमें यह भी देखना है कि किस ओरिएंटेशन में स्क्वायर होगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर ओरिएंटेशन यह भी समझना है कि सिमेट्री फिगर सिमेट्री ही दिखता है इस दोनों को समझ के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह मैं बेस्ट देना चाहता हूं इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं हाई एप्टीट्यूड एग्जाम्स लाइक द एस एस सी मेन्स कैट जैट आई या जो भी आपके हाई एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं आर हो गया रीजनल ऑलम्पियाड हो गया जो भी है 
आपके एग्जाम्स में ये दिखते रहते हैं तो मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन आएगा तो आप विद इन मिनट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके अपना बेस्ट दे सकते हो आपके प्रिपरेशन एग्जाम प्रिपरेशन एंड लर्निंग के लिए हम इस चैनल पर अपना बेस्ट दे रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और फेसबुक और टेलीग्राम जितने भी ग्रुप्स हैं वहां ज्वाइन कर लो बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पोस्ट होते रहते हैं लर्निंग्स आपको वहां मिलती रहेगी और कहीं से भी अगर लर्निंग मिलती है और अच्छी लर्निंग मिलती है तो इसको लेना चाहिए एंड बहुत सारे कोर्सेज बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर कैसे एक्सेस होगा नहीं होगा वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी आप दीजिए अपना बेस्ट मैं दे रहा हूँ बेस्ट और मिलकर एग्जाम क्रैक करते हैं माइसल फमिए गॉड बेस्ट यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय